gagawa tayo ng dynamic na YouTube cover na nag update every time na may nadadagdag or nababawas na subscribers. Meron tayong progress bar dito kung saan nakalagay yung goal natin na bilang or dami ng subscribers. At etong bar naman sa baba ay progress bar para sa current goal natin na 1,000 subscribers. Dynamic yan. So, real-time yung update niyan. So, humahaba siya habang dumadami yung subscribers at syempre, umikli kung nababawasan naman. Simulan na natin. Third-party app ang gagamitin natin para magawa natin to. Ang app or software na gagamitin natin ay ang Mercury by Stream Elements. Pumunta tayo sa website nila. So, sa Google, i-type natin Mercury by Stream Elements, then click natin yung unang search result. Libre lang to at free daw forever. Click natin yung button na yan. Dapat nakalagin tayo sa YouTube or Gmail account natin na associated sa ating YouTube channel para magamit natin tong web app nila. Hihingi ng permission yung Mercury. Info lang naman yung share natin kaya i-allow na natin. Huwag kayong mag-alala. Legit itong app na to na pwede mong i-integrate sa YouTube channel mo. Madami nang gumagamit nito at kung makikita nyo, matagal nang nakalagay sa channel cover ko yan. So, nakonect na natin. Pagkatapos nyan, mapupunta kayo dito sa dashboard kung saan makikita nyo yung iba't ibang stats ng channel mo. Pero since bago pa lang, kulang pa yung mga information makikita mo dito. Weekly stats yung mga nakikita nyo dito. Ito naman yung sponsorship tab. Malalaman nyo dito pag gustong may mag-sponsor sa inyo. Bagong feature to ng Mercury. Sa tingin ko, ito yung paraan para sila kumita kasi nga libre lang tong app na to. Ihahanap ka nila ng sponsor. Tapos, pag pumayag ka, babayaran ka ng sponsor at syempre, may porsyento si Mercury. Doon sila kikita. Parang manager mo na siya. So, panalo lahat. Panalo sponsors. Dahil madali silang makakakita ng creators na magpo-promote ng product nila. Panalo si creator dahil kumikita kay sponsor. At syempre, panalo si Mercury dahil siya yung middleman na namumursyento. Dito na tayo sa dynamic banner. Diyan tayo gagawa ng YouTube banner na interactive. So, click natin tong make banner dynamic. Una natin gagawin na ilalagay yung background. Yung background na yan ay yung YouTube banner mo. Sakaling hindi mo pa alam or hindi mo pa napapanood, ito yung guide sa paggawa ng YouTube channel banner or channel cover. Itong buong image size na 2560 by 1440 pixels, visible lang to sa mga TV. Mga TV ngayon, puro may internet na, built-in na yung YouTube. So again, 2560 by 1440 pixels, yan yung suggested ni Google para sa image size para sa channel cover. Etong part na to, 2048 by 1152 pixels, yan yung minimum size ng picture na pwede nating i-upload. Pag mas mababa dyan, i-reject yan ni YouTube. Eto namang part na to, yan ang ganyan yung part ng image na makikita nyo pag yung YouTube channel, inopen nyo sa desktop PC. Ang size nyan ay 2560 by 423 pixels. At ito namang pinakagitna, ang size nyan ay 1546 by 423 pixels. Yan ang makikita nyo sa mga mobile devices. So, yung part na yan ang pinaka-importante dahil yan ang makikita nyo sa lahat ng devices. Hindi lang sa mobile. Makikita nyo rin yan sa TV, sa PC, sa tablet at cellphone. 
para mas maintindihan nyo, ito yung channel cover ko. Kung makikita nyo, doon ko nilagay lahat ng content sa gitna kung saan kita siya sa kahit anong gadget na gamitin mo. Binago ko yung dati kong banner para may paglagyan tayo ng dynamic counter or yung milestone or goal na galing sa Mercury by Stream Elements. Okay, mabalik na tayo. Ilagay na natin yung ating cover photo na may pwesto para sa mga graphics na galing sa Mercury. Pwede tayong maglagay ng tatlong klase ng layer. Ang text, milestone, at linear progress layers. Gagamitin natin lahat yan. Simulan natin sa paglagay ng milestones. Ilagay natin sa pwesto tong milestone layer at i-resize na rin natin. Palitan natin yung milestone or goal natin. Since bago pa lang tayo, gawin lang natin 1K subscriber, yung unang goal natin. At 100K para sa end goal, para mas makatotohanan ang dating. Palitan natin ng font at ng size yung font. Tapos palitan natin ng kulay na babagay sa channel art natin. Maglagay naman tayo ng linear progress layer. I-resize din natin tsaka natin ilagay sa bakanting pwesto na inihanda natin para dito. Itong bar na to, para to sa una nating goal or unang milestone na 1K subscribers. So gawin natin dito 1 to 1K. Pag naka 1K na tayo na subscriber, mapupuno ito. Pwede rin natin i-customize itong progress bar na to para mas bumagay siya sa ating cover photo. Maglagay naman tayo ng text layers para gawing label para alam ng mga tao kung para saan itong mga numbers at progress bar na to. Ayan, tapos na. Check na natin sa YouTube channel mismo kung anong itsura niya. Maliban dyan sa banner, marami pang magagawa itong Mercury. Pati yung YouTube thumbnail, pwedeng gawin dynamic. Tapos, pwede mo nang i-edit tulad nung ginawa natin sa channel art natin. Yung description, pwede din natin yung i-edit as in gawing dynamic. Pwede ka rin gumawa ng link kung saan. Pwede kang manghingi ng tip or donation at ilagay sa description ng video mo para pang dagdag kita or kung may fundraiser ka. Pwede ka rin gumawa ng shoutout banner para sa mga subscribers mo. Automatic mention yan. More tutorials coming na makakatulong sa tulad natin na small YouTubers. So please, like and subscribe. Thank you for watching.